Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día tengo una invitada. Algunos de ustedes ya la deben conocer seguramente por su voz, ¿no? Pero hay muchos que a lo mejor no la conocen. Hoy día la tenemos aquí, Sandra Salas. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros, haber hecho este contacto, ¿no? Lo que la tecnología nos permite hoy. Sí, muchas gracias también por invitarme a estar con ustedes. Oye, Sandra, cuéntame un poquito, yo estuve tratando de, de averiguar sobre ti un poquito, eh, y me enteré de varias cosas. Primero que eres de Villa Alemana. ¿Dónde estás ahora? ¿De dónde me estamos hablando? En este momento estoy en Valparaíso. Viví en ya. Villa Alemana, ahora ya estoy en Valparaíso. Ah, ya, ya. Oye, y tú, eh, bueno, eh, luego vamos a escuchar algunas de tus canciones, pero eh, cuéntame un poquito de ti. Tú, tú estudiaste, eh, partiste muy, muy joven, eh, 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 viendo el tema de la música, eh, eh, tocando guitarra, cantando, y luego también con tus propias composiciones. Cuéntanos un poquito de por qué, de dónde partió y por qué tan jovencita partiste en esto. <risa> mi, mamá era, eh, mi mamá era catequista, eh, muy cercana a la iglesia, Siempre en mi casa hubieron sacerdotes dando vueltas, <ríe> iban a tomar once, a comer. Entonces desde muy pequeña yo tuve mucha cercanía a, a la iglesia, a, a celebraciones, y, y siempre me llamó la atención la música. Y empecé tocando, no guitarra, empecé a tocar, qué sé yo, las claves, el bandero, lo que pillara tenía en la casa que tocara. Y después ya empecé, con, a los 11 años empecé a tocar guitarra en la capilla, en mi iglesia. Y, y bueno, y después, al, al año, yo creo que ya empecé a componer, empecé a participar en algunos festivales católicos, cuando era pequeña. Eh, como a los 12, 13 años hice mi primera composición. Y de ahí no... ¡Tan no jovencita! Parecía. ¡Tan jovencita! Sí. ¡Ya partiste! Sí. Ya. Muy, muy, muy joven. Sin entender muy bien en qué me estaba metiendo. <risa> Oye, cuéntame, entonces, bueno, yo te interrumpí, eh, eh, a los 12 o 13 años hiciste tu primera composición, ¿y qué pasó? Y, y la verdad que yo no, cuando, a ver, yo ahora que ya pasa mucho tiempo, miro hacia atrás, cuando uno a esa edad sobre todo compone algo, no lo hace con ninguna intención, solo lo hace, es cuando, yo siempre he sentido que la música, sobre todo las composiciones, son el fruto de algo que, que uno lleva adentro y que explota, que ya no, no puede aguantárselo, y, y lo hace de la forma que uno sabe hacerlo, el pintor a través de sus pinturas, el escritor a través de sus libros, y el músico a través de su música. Y creo que eso es una vivencia que uno no, no se la aguanta, y la expresa, sin, sin, sin eh, sin anhelar a lo mejor que, que la escuche gran cantidad de gente, con que la escuche yo y que la escuche a lo mejor la gente que me acompaña en, ese, en esa primera instancia, mi familia, mis amigos, y después lo escucharon mis amigos, lo escucharon después cuando ya fui al grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes, y después esos grupos de jóvenes empezaron a, a, a darse la canción, y oye mira, y, y ya pues la canción ya no te pertenece, sino que le pertenece a todo el mundo, entonces es algo que tú no, no te das cuenta. Y creo que esa es la mejor manera de, de empezar. Oye, pero en alguna parte también yo leí que tú partiste estudiando matemáticas. ¿Es verdad? Ya. Sí. ¿Sí? Eh, bueno, ya cuando ya entré a la universidad, eh, yo siempre quise estudiar pedagogía en música. Me encanta hacer clases y me gustaba mucho la música. Pero mis papás, sobre todo mi papá, que un poquito cuadrado con su cosa, era el carabinero, entonces no, no entendía muy bien, pensaba que yo me iba a morir de hambre si elegía una carrera artística, y no me dejó. Entonces yo dije, bueno, ya, entonces estoy, estoy, estudiaré otra cosa. Y de alguna manera sí me llamaba la atención un poco las matemáticas. Así que empecé a estudiar matemáticas, y obviamente cuando ya, eh, a mí me gustaba hacer ejercicio, pero una bueno, cosa muy diferente es el análisis, el saber por qué, por qué suceden las cosas, entonces era mucho más allá de lo que yo pretendía, y ya no, no, no me gustó mucho. Entonces después estudié arquitectura incluso, y la tercera, la tercera fue la vencida, y yo miré con cara de gato con bota a mi papá y le dije, pues, estudiar música, y ahí me dijo, bueno, pero que sea la última vez. 
Y ahí estuve, ahí me dejaron estudiar música y obviamente ahí no tuve ningún problema para seguir adelante. Así que la tercera fue la vencida. Sí. Entraste sí. a estudiar también en el conservatorio de Valparaíso, ¿no? ¿Estudiaste guitarra? Estudié guitarra clásica en, en, el, en el conservatorio Viña del Mar. Y yeah. eso fue gracias a mi abuelita. Mi abuelita fue la que me pagó esos estudios. Ya, yeah. ya. Yeah. Y ahora, cuéntame, no, no, no sé si cuéntame. Ahora yo lo que quiero es, es que escuchemos alguna canción tuya. A mí me llamó la atención, hay varias tuyas en, en YouTube, ¿no? Tú tienes una, eh, no sé si es un canal en realidad, pero, pero sí has ido subiendo tu, tus composiciones y tus canciones. Eh, me gustaría que escucháramos una. Eh, yo, a mí me, me llamó mucho la atención una que se llama La evangelización tiene voz de mujer. Uh, de tinca que la escuchemos, eh, se la demos a conocer además a nuestros televidentes. Mi Señor, sin ti no soy nada, sin merecer mi casa en mí, una morada. Más bonita la canción, te pasaste, esta la compusiste tú, la cantas tú, pero también cantas con alguien, ¿y dónde estás ahí? Ese fue un concierto que pre pre preparó una productora católica que ya no existe, que se llamaba Candil, y que se les ocurrió hacer un concierto de, de mujeres cantantes católicas, estaba ahí la Tere Larraín, la Marcela Gael, la María José... Eh, la Blanca, Cajales, y yo no me acuerdo qué más, y la Tela la Reina, la nombre, y, y bueno, y yo. Y entonces la idea de este concierto era, eh, en, en la parte inicial, era cantar lo de otra, ¿ya? Entonces yo canté una canción, canté, me senté, estaba en ese concierto con la Marcela Gael, y yo canté una canción que estaba grabada en una producción que tampoco es de ella, que es una canción brasileña, que se llama Qué lindo eres, y, pero ella la grabó, entonces yo canté la canción de ella y ella cantó una canción mía. Entonces de eso trataba el concierto, en la primera parte. Y en la segunda ya alguna canción de nuestra autoría. Y fue un concierto muy, muy bello, muy lindo. Oye, a propósito de eso, tú has participado de, varias, de varios eh, 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 festivales, por así decirlo, ¿sí? ¿Es verdad? 
has, has tenido que grabar. De hecho, tú grabas afuera, no grabas acá. Sí, la mayoría de mis producciones están grabadas en México, porque es como mi segunda patria, México. Allá es donde más me invitan a cantar, más que en Chile. Ah, mira, qué bien. <risa> ya, ya. Qué bien. Sí. Pero, has participado de muchos, eh, de muchos eh, eh, festivales de música católica. No, en la primera etapa, cuando uno experimenta, lo hice. Y después ya, cuando ya tenía mis producciones, me invitaron, la misma productora Candil me invitó a participar en el encuentro, en el Festival Mundial, de una canción para María, de la Inmaculada Concepción, uh -huh. en Guatemala. Y hay un, hay un video por ahí que se llama Promesa de Dios, y que en un, en un tipo municipal en, Gua, en, en Guatemala, es un, un evento que se hace todos los años, espectacular, y ahí, ahí participé. Pero creo que esa es la última vez que estuve en un festival, lo demás han sido todos conciertos, encuentros de jóvenes, congresos para mujeres, congresos para músicos, y no solamente en México, sino también en, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, eh, en Colombia, me toca ir, Estados Unidos oye, también. Oye, ¿por qué crees tú que acá en Chile no es eh, tan conocido, así como dices tú, aquí, eh, a mí, yo salgo más, y, y soy más conocida afuera que acá, eh, ¿es por el tema de, de, de la canción católica, o tú crees que eso le pasa a cualquier cantante, digamos? A ver, yo no sé qué le pasa a cualquier cantante, pero eh, en general, estoy hablando de la música católica, en Chile no hay mucha cultura de escuchar música católica, o sea, tú le hablas a un católico común y silvestre y tú le dices que eres una cantante católica y te mira con cara de, ah, tú tú calles las misas. <ríe> o cantáis el Ave María. <ríe> y no tienen idea de, de un concepto distinto que sí se, se conoce en, otro, en otros países, que no se trata, no es un, porque a mí ya la música hago una diferencia entre lo que es música litúrgica, que es la que se canta en las misas, esa, y la otra que es un canto que se usa en otros momentos especialmente para evangelizar, especialmente para atraer a los jóvenes, que a veces son un poco reticentes a las cosas religiosas, y es un enganche eh, descubrir que, que, bueno, que uno puede a, a cantarle a Dios desde, el, desde otros ritmos, desde otra forma de hacer eh, cultura, arte, pero eh, que no siempre tiene que ser un canto, qué sé yo, ellos se imaginan el canto gregoriano, más o menos que uno hace, y no, no se trata de eso. <risa> Pues mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque en general acá el otro día conversábamos con Monseñor Juan Ignacio eh, sobre el tema de, justamente, el católico en Chile como que le da vergüenza decir que es católico. Eh, es como, como que fuera solamente algo para ser vivido, algo como muy propio, ¿no? Eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Es, es por nuestra idiosincrasia? El, esto de que los católicos estamos como bien calladitos. Sí, eh, es un poco una idiosincrasia y ahora con mayor razón, eh, no quiero meter en temas conflictivos, pero actualmente eh, con mucho más privacidad, el que cree se lo guarda aún más porque tiene miedo a ser juzgado, porque tiene miedo a, a que ah, me, me voy a tocar defender a lo mejor lo indefendible, y, y prefiere con mayor razón guardarse su religiosidad en una forma muy personal. Entonces son muy pocos lo, lo, los valientes los que se atreven a decir yo soy católico y vivo mi fe y no, no tengo vergüenza de decirlo, todo lo contrario, me siento orgullosa de serlo. Entonces, no que no pasa en otros países, por ejemplo en México la cultura católica es bastante más, incluso trasciende lo que es la iglesia, o sea, uno es guadalupano antes que católico allá. Claro, sí, claro. Hay una sí. fe popular, una fe que en todas las casas está la Virgen de Guadalupe, en todas las casas se, hay una fiesta, están las que son las posadas para Navidad, entonces toda una cultura. Acá ya no queda ni eso siquiera. O sea, de hecho me acuerdo incluso que antes las de noticias, el locutor que se despedía la noticia decía, nos vemos mañana si Dios quiere. Ahora claro. hasta, hasta el lenguaje de eso se nos ha perdido. Y sí. eso es lamentable. Sí. Tú hablaste en algún momento ahora del tema de la evangelización. ¿Cómo haces tú eso? Tú evangelizas de alguna manera con esta música, pero además, ¿tú tienes algún grupo, participas? ¿Eres profe, po? Soy profe de música. <risa> y mira, yo empecé eh, eh, todo mi caminar eh, de fe en la renovación eh, carismática, o en el Espíritu Santo. 
pero después de un tiempo ya el, el, el tiempo ya no me, no me daba, más encima me fui a un lugar donde no había ni siquiera iglesia, que fue en Culauma, en Valparaíso. Eh, después de, de estar dos o tres años apareció una capillita en la, en la, facultad, en la universidad de... La, la sede de, de la Universidad Católica ahí en Curauma, y ahí empezó la capilla. Entonces ya con menor renovación no, y además que no tenía tiempo. Y, y me, me di cuenta que de repente a veces nos encasillamos en un movimiento, en una espiritualidad, uh -huh. y, y la verdad que yo siento que mi llamado va más allá que eso. Siento que mi llamado yeah. va a la iglesia. Entonces yo soy la que me tengo que adecuar a las diferentes espiritualidades, yo soy la que tengo que dar un mensaje, uh -huh. no importando eh, en el contexto en que yo esté. Entonces yo por eso doy concierto, no solo en la renovación, sino he estado en retiros vocacionales, he estado en las pastorales juveniles, he estado en el colegio, e incluso he cantado en lugares muy extraños, como, no sé, por, una vez me invitaban a dar un, una serie de creo que era una confirmación de carabineros en la, en la escuela de carabineros y tuve que evangelizarlos a ellos. Fue una experiencia muy linda, muy bella. He estado en cárceles, he estado incluso en discotecas cantando, en pub, y en muchos lugares extraños. <risa> en realidad sí, sí que son lugares extraños, porque no, como, que, como que no calzan, ¿no? En algunos por lo menos. Eh, sí. Cuéntame una cosa, ¿tú haces eh, algún tipo de labor, además de... Eh, de, de, de cantar, digamos, y de hacer clase. ¿Tú haces algún tipo de labor, eh, supongamos, como uh, eh, en beneficio de, de, de la sociedad? ¿Trabajas en algún grupo eh, que sale a dar comida? No sé, te estoy preguntando porque no sé eh, si participas de algún grupo así. Me encantaría, pero de verdad que no me da el cuero. Se dice no te da el cuero. Porque entro a las 8 de la mañana en mi colegio, salgo a las 7 de la tarde. Ah. Y de ahí soy mamá. <ríe> y tengo, tengo un chico con Asperger. Entonces es tiempo completo llegar aquí a estar al lado. De ¿Cuántos niños tienes? Dos. Una Dos chica chicos. ya grande que tiene 19. ¿Ya? Y el chico que está en paso a enseñanza media recién. Y, y bueno, con él tengo que estar encima ayudándolo. Entonces el tiempo ya no queda. Yeah. Oye, y, entre, y, además, y, medio, y en medio de eso trato de evangelizar cuando puedo. <risa> Pero además de eso estás casada también con un músico. Sí, ya, ya lamentablemente no, eso es algo que no sé si se puede cortar o qué. <risa> bueno, ¿Por qué no? No, no, eh, no, lamentablemente ya no estoy casada, tampoco estoy divorciada, sino que separada por mutuo acuerdo. Yeah. Y, y ahí estoy tranquila, sola y siguiendo lo que Dios quiere en mi vida. Oye, eh, eh, ¿por qué no invitamos entonces a la gente a que escuchemos una canción tuya que se llama Bendice Nuestra Tierra? Yo la encontré muy linda y muy adecuada al, al momento que estamos viviendo hoy día, ¿no? Acá, sí. En Chile, eh, ya sea por, por el tema de la pandemia, ya sea por el tema de la cosa social que pasó antes, pero han sido tiempos revueltos, ¿no? Eh, entonces yo creo que es como el momento preciso para escuchar una canción que se llama Bendice Nuestra Tierra, ¿te parece? Me parece, es una canción que todavía no ha salido, que es una, la nueva producción, un nuevo álbum que tengo, y que justo iba a salir antes que pasara todo esto, así que no me he hecho sesión de fotos, no hemos hecho diseño de carátula ni nada, pero, pero ahí están las canciones ya hechas en el último álbum que está a punto de salir. Así que va a ser un gran estreno aquí. Así es. Va a ser un súper estreno. Sí. Vamos entonces a escuchar una canción que se llama Bendice Nuestra Tierra de Sandra Salas. Es propia tuya, ¿verdad? Es, sí, es así. Es, es compuesta por ti. Sí. Vamos a verla. Bendice nuestra tierra, aquella que pisa mis pies, sana en mi pueblo sus heridas, escucha nuestra voz Señor.
pueblo sus heridas Escucha nuestra voz Buena, bonita, bonita, bonita la canción, me encantó, aparte el video y eso, me gustó muchísimo, ¿no? Esto de cuidemos nuestra tierra, bendice nuestra tierra. Uh, cuéntame una cosa, en todo esto que tú has andado por todos lados y que haces esta evangelización y cantas en distintos lugares, ¿tienes, eh, no sé, testimonios sobre, eh, a lo mejor de conversión, eh, testimonios de de gente que no creía. ¿Cómo te fue, por ejemplo, yendo a cantar a, a, a las cárceles? Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, hay, yo creo que en, to, en todos los lugares que uno evangeliza, eh, no, a veces no tiene la conciencia de, de la, lo ni menciona el bien que puede hacer a las personas. Y ahora con este tiempo de, este tiempo de, de, de cuarentena, yo he hecho dos conciertos ya en desde la casa, y la cantidad de gente que me, después me, me devuelve y me da las gracias y me dice que era el momento oportuno. Uno siente que está haciendo su granito de arena, su, su ayuda a los demás. En la cárcel sí, sí, también he estado. Es, no, no tengo así de, de algo así tan aquí en, en, que me recuerda así como algo tan fuerte. Pero sí recuerdo, mire, te voy a contar dos cosas que a mí me han impactado en todo el tiempo que he estado. Uno que fue, cuando fue el jubileo del año 2000, me invitaron al Punto de Tralca para un retiro que era, creo que fue el primero, que hicieron todos los seminaristas de Chile. Y fueron, no sé, pero eran más de mil ahí, en Punto de Tralca, y me invitaron a cantar el día sábado en la noche, iba a estar la Cecilia Cheñique, y iba a estar yo. Entonces yo, yo no sé qué hacía al lado de la Cecilia Cheñique, pero ahí estaba yo. Y de hecho no, me por favor. <ríe> si quería estar antes o después que ella. Y yo dije, Cecilia Chenique no va a cantar muchas cosas cristianas, dije yo, al final dije. Así ya. que la Cecilia cantó primero. Y o sea, te teloneó. Sí, me teloneó, pero lo hice a propósito. Porque dije, yo quiero que se vayan con, con un mensaje, no que se vayan así con, con el artista, sino que, que vaya más allá de eso. Y la verdad de las cosas que tenía mucho miedo, mucho miedo, porque no solamente estaban los señalistas, estaban los rectores, estaban, había obispos, sabía de todo. Ah. Entonces yo tenía mucho miedo porque yo eh, seré profesora, tendré mucho camino en la iglesia, pero no soy una gran teóloga ni nada por el estilo. Entonces a veces, sobre todo las personas que, que tienen tanto estudio, dije aquí, yo sentía, me sentía como en una vitrina. Estaba muy complicada, dije, señora, aquí tú me tienes que ayudar. 
quizás dije más cosas de las que tenía que decir, según yo, según mi, mi criterio, pero ya, yo las tiré nomás y las dije. Lo bello de todo esto es que hasta el día de hoy hay sacerdotes que se acercan a mí y me dicen, yo te conocí en Punta de Tralca y gracias a ese concierto yo sigo aquí porque estuve a punto de dejar el seminario, pero lo que tú me, me dijiste ese día me dio fuerzas para seguir adelante. Deben, en, en todo este camino que me he encontrado con sacerdotes, y, y en ese mismo encuentro varios me dieron las gracias, pero después de por lo menos seis o siete me han dado las gracias por ese concierto. Entonces Amiga, para mí eso es... Pero eso es, es un, un gran aplauso. Sí, eso entonces digo, wow, entonces sí... Tanto miedo que tenía de hablar ahí y, y como que cuando Dios te usa, te usa. Eh, lo único que pido a nosotros es esa disposición de ser valiente, de no, no acobardarse ante estas cosas que de repente a uno lo superan. Y la otra experiencia maravillosa fue en Argentina, me llevó un sacerdote a, a, a un concierto en la plaza para el Día de la Juventud, pero antes, el día anterior, me dijo, era, este era un día sábado, pero el día viernes dijo, eh, tengo que ir a bendecir un boliche, eh, me pidió el dueño, pero quiero que tú vayas a cantar antes que inauguren el boliche. Y yo, ignorantemente, no sabía lo que era un boliche. Yo dije un boliche, imaginaba un negocio, se imaginaba lo más, un pub, un restaurante. Dije, ah, simpático, voy a ir a cantar un, un restaurante. Yo pensaba unas dos, tres canciones, bien. Pero cuando voy llegando me di cuenta que era una discoteca. Con luces, con toda la cosa, tenían un... un el piso era de, de luces por debajo... Espectacular la discoteca, hermosa, maravillosa, lleno de jóvenes, por lo menos más de 200 jóvenes. Y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí hablando de Dios? Que aquí la gente no viene para eso. Entonces, yo tenía miedo. Yo creo que el argentino es bastante más decente que el chileno. Si hubiera sido una discoteca chilena, me habrían tirado huevos. No sé. Pero, y más encima, el curita me dice, tienes una hora para hablar con ellos. Una hora. Dije, padre, está loco. ¿Cómo voy a hablar una hora con ellos? No, sí, una hora. Bueno. Cuento corto, no sé si hablé una hora, pero por lo menos más de 40 minutos estuve con ellos hablando. Y, y me acuerdo cuando terminé, dije, aquí nadie va a rezar conmigo. Dije, bueno, cuando tú llegues a tu casa, te salgas de esto, tú vas a recordar que Dios vino a verte. Porque hay veces que Dios eh, se aburrió de estar en la iglesia esperándote. Entonces hoy día salió de la iglesia y vino a hablar de aquí, a tu lugar. Entonces, eh, cuando tú llegues a tu casa... En, en la intimidad de tu pieza, si, o si no en el baño, donde sea, tú háblale a Dios y dile, mira, este soy yo, quiero tener un encuentro contigo. No sé qué dije. Dije, mejor no. ahora no me van a acompañar rezando, pero cuando llegues a tu casa, dile a Dios todo lo que pasa en, ti, en tu corazón. La cosa que dije, amén, y tiraron la música, las luces, y yo me sentí como esas caricaturas que le caen un piano encima, así a churrascar, así decía, con la peor de las humillaciones, porque me sentía realmente fuera de lugar. Y decía, Dios, yo sufría, temblaba. Se acercaron dos chicas y me abrazaron y me dijeron, nosotros somos de parroquia, somos de capilla, de iglesia, y, y la verdad es que somos, tenemos doble vida. Entonces tú no, nos ayudaste mucho, y lloraban, y me abrazaban, y me daban las gracias, ¡ah, qué rico! Valió la pena por estas dos. Y yo estaba tranquila. Al otro día en el concierto, que fue después de la misa, bueno, en la misa, el padre dio en su humildad y dijo, bueno, dijo, esto era a las 7 de la tarde, que anoche yo llevé a una chilena engañada al boliche que acaban de inaugurar, no sé dónde. Pero ella no sabía lo que era un boliche. Y estuvo predicando ahí a los jóvenes un buen rato, dijo. Lo que ella no sabe es que yo en todas las misas de la mañana estuve en el confesionario. Y no fueron uno, sino que muchos jóvenes los que llegaron a confesarse y empezaban diciendo, padre, anoche estuve en el boliche. Y yo, ¡guau! <ríe> ¡Oh, no qué decía. bonito! <ríe> Qué bon... Yo lloraba. Eso en realidad es como para contarlo a los, a, a los nietecitos, ¿no? Porque en realidad es una súper experiencia. Sí, entonces yo dije, bueno. Entonces a veces yo siempre digo a, a los músicos católicos, a los que vienen detrás de mí, siempre les tocato contar esta experiencia y decirles que a veces mmm, hay que ser un poco loco, hay que, ser, hay que lanzarse nomás, porque a veces uno, uno canta, uno siembra, pero no sabe lo que va a cosechar. Y, y, y siempre nos vamos a quedar cortos, porque creo que eh, es tan importante en estos tiempos hablar de Dios, hacer, atreverse, y tú no sabes lo que puede pasar a, en el otro lado. Entonces, a veces una palabra, una canción ayuda tanto a, a que la gente vuelva a Dios, y eso es lo más importante en estos tiempos. Oye, entre medio tú alguna vez trabajaste también en San Bernardo. Sí. Tú, ¿verdad o no? Sí. ¿Sí? Estuve en el colegio en el American Academy. 
¿Ya? ¿Hiciste clase ahí también? Clase de profe de música, sí. Ya, y ahora estás radicada de Frentón ya en Viña o en Valparaíso, en Viña. Valparaíso, sí. Trabajo en un colegio católico, el colegio de la congregación de las religiosas de Santa Marta, que tienen colegio en varias partes de Chile, y aquí en Valparaíso tienen uno que se llama el Liceo Juan Arroz de Eva, y ahí estoy desde, hace, desde el año 2001 más o menos, <ríe> Y, y no solamente hago clases de música, sino que estoy en, hago clases de teatro y también estoy en la pastoral del colegio. Así que eh, mi trabajo es a full ahí. Oye, ¿tu hija salió con alguna dote por ahí, por ese lado también? ¿Canta, hace algo o para nada? Bueno, ella estuvo, eh, sí, estuvo incluso muy tentada a estudiar música, hasta como estaba como hasta primero medio, yo creo que quería estudiar música, ¿Mm? y después de eso descubrió, bueno, tuvo también todas mis clases de teatro, que sacó también ya al final eh, mejor actriz a nivel regional escolar, eh, participó en muchos concursos de teatro yo, y entonces ya después la beta fue por otro lado y quería estudiar cine. Está estudiando cine en Argentina. Ah, ya. Yeah. Pero ahora está aquí y lo tengo acá porque están en cuarentena en Argentina, así que... ¿Alcanzó, ¿Alcanzó a salir antes? Sí, sí. ¡Qué buena! Oye, se nos está como acabando un poquito el tiempo y yo quiero que eh, terminar con una canción tuya que me gustó también muchísimo que se llama Amame Señor. Pero antes de que terminemos, ¿por qué no le dices un, un poco de esta, de esta prédica que, que hiciste en los 40 minutos ahí en la... En, en esta disco, ¿no?, en Argentina, eh, eh, un llamado a lo mejor, eh, por, porque estamos en Semana Santa, porque me, me gustaría mucho eh, eh, ver tu opinión acerca de qué está pasando con el chileno sobre el tema de la religión, algo lo hemos comentado ya. Eh, ¿Te parece? Uh -huh. Yo creo que, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos y, y también lo digo a mis amigos, yo, yo creo que, bueno, antes que pasar a la explosión social, antes que viniera todo esto, antes de eso, ya Chile, por los problemas que hubo dentro de la iglesia, eh, yo trabajo mucho con jóvenes, hay muchos jóvenes desilusionados de la iglesia, eh, entonces eh, a mí me da, y eso no lo ve, yo voy a, a misa y qué sé yo, hace 10 años la iglesia estaba llena y uno va a la misma iglesia ahora y hay 30 personas, entonces eso duele, duele mucho. Pero creo que Dios a veces usa la mano izquierda, digo yo, para que de alguna manera nos acerquemos a Él, porque ya de miles de formas lo ha intentado. Entonces creo que desde la explosión social hasta ahora, eh, creo que es un, un, llamado, un llamado de amor, no es un llamado, de, es un llamado del amor de Dios, de querer que volvamos a Él, y sobre todo ahora en esta Semana Santa, que nos acordemos de Él. Cuando uno a veces está mal, cuando uno a veces está perdido, se acuerda de Dios. Uno no se acuerda de Dios cuando la está pasando bien. Uno no se acuerda de Dios cuando no te falta nada. Uno se acuerda de Dios cuando tiene necesidad. Cuando viene la muerte, cuando viene una enfermedad, y ahí todos se acuerdan de Dios. Cuando hay un terremoto, cuando hay algo malo. Entonces, lamentablemente, el ser humano es así. Eh, se nos olvida que, que somos seres débiles, que somos seres que necesitamos... Eh, del otro y sobre todo necesitamos de Dios, de alguien que todo lo puede. Cuando nosotros no podemos hacer nada, ahí acudimos a alguien que sí todo lo puede. Entonces yo les invito a, a todos ustedes que, que se pongan en contacto con, en esta semana con, con un Dios, que hay algo que sí quiere, es estar con nosotros, que quiere amarnos, que quiere cobijarnos bajo su sala, como la gallina cobija sus polluelos. Eh, porque Dios es tierno. A veces creemos que Dios está lejos y que no se preocupa de nosotros. Dios es un Padre tierno y que ni siquiera quiere que lo amemos. Él quiere la oportunidad de amarnos. Porque nadie puede amar a Dios si no se deja amar por él primero. Sandra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día compartiendo a través de esta tecnología nueva, ¿no? Que, que, que estamos todos experimentando porque estamos todos en... en eh, en cuarentena, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Así que hoy día yo les quiero invitar ahora a que terminemos esta, este, esta entrevista con una canción muy bonita, muy, muy bonita, de Sandra, que se llama Amame Señor. Y nosotros nos vemos en otra próxima oportunidad, ¿les parece? Muchas gracias por haber estado ahí.
vida gusta. 